Die Immobilienpreise in Deutschland brechen so stark ein, wie seit 23 Jahren nicht mehr. Darüber müssen wir sprechen und vor allem, ob das eine antizyklische Kaufchance bedeutet. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video und gleich mal vorab fettes Dankeschön an euch. Die Schallmauer von 70.000 Abonnenten haben wir zusammen auf YouTube geknackt und da muss ich mich wirklich bei euch bedanken, denn ohne euch wäre dieses ganze Projekt Hell Investiert natürlich überhaupt nicht möglich und wenn es euch interessiert, im Community-Button hier auf YouTube, da habe ich ein bisschen so meine Reise in den letzten vier Jahren geschildert, seit ich das Projekt Hell Investiert gestartet habe, also Könnt ihr da gerne mal reinschauen, reinlesen, wenn ihr noch ein paar Hintergrundinfos wollt. Aber Aufhänger des heutigen Videos ist eine Schlagzeile des Statistischen Bundesamtes. Blende ich euch mal ein. Da steht, Preise für Wohnimmobilien im ersten Quartal 2023 minus 6,8% Prozent zum Vorjahresquartal. Und unten in kleiner Schrift steht, stärkster Rückgang seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000. Das ist schon mal ein Statement. Ich werde euch jetzt mal die Pressemitteilung dazu vorlesen und euch die Entwicklung der Immobilienpreise in Deutschland einblenden. Kommt jetzt. Da seht ihr mal in blau dargestellt, wie sich die Immobilienpreise von ja, Quartal oder von Vorjahresquartal zu Quartal entwickelt haben in Deutschland in den letzten Jahren seit 2010. Leider ist hier nicht angetragen bis 2000, weil dann könntet ihr sehen, dass der Rückgang, den ihr auf der rechten Seite seht, die zwei Balken nach unten, der aktuelle Rückgang ist also der stärkste seit dem Jahr 2000 oder 23 Jahren. Und das Statistische Bundesamt schreibt dazu begleitend, die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland sind im ersten Quartal 2023 um durchschnittlich 6,8% gegenüber dem Vorjahresquartal gesunken. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, war dies der stärkste Rückgang der Wohnimmobilienpreise gegenüber einem Vorjahresquartal seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000. Anmerkung von mir, könnte sogar noch stärker sein, der Rückgang, der aktuell vonstatten geht. Allerdings wurden erst im Jahr 2000 die entsprechenden Messungen eingeführt. Die Pressemitteilung geht noch weiter, ich bin aber gleich fertig. Im Vergleich zum vierten Quartal 2022 waren Wohnimmobilien im ersten Quartal 2023 durchschnittlich 3,1% günstiger. Ausschlaggebend für den Rückgang der Kaufpreise dürfte weiterhin eine gesunkene Nachfrage infolge gestiegener Finanzierungskosten und der anhaltend hohen Inflation sein. Also haben wir hier erstmal eine große Headline, dass hier ganz offiziell festgestellt wird, dass die Immobilienpreise fast so stark gefallen sind wie seit einem Vierteljahrhundert. Vielleicht sogar noch stärker hätte man vorher diese Daten schon ermittelt. Und da am Rande, ich sage es immer wieder dazu, ist mir ja wichtig, dass ich die Videos für euch sehr detailliert, sehr genau recherchiere. Und ich habe eine interessante Gegenmeinung gefunden, die die Daten von Destatis oder dem Statistischen Bundesamt etwas anzweifelt. Dabei geht es um Ronald Slapke. Kennt ihr vielleicht nicht. Der Mann ist CEO von Hyperport. Hyperport ist im Bereich Immobilien tätig, Kreditvermittlung, aber auch PropTech, also Technologie, die im Immobilienbereich angewendet wird oder zukünftig angewendet werden kann. Und Ronald Slapke, ich folge ihm auf LinkedIn. Und da im Übrigen, ich blende es euch mal ein, ich verlinke es euch unten drunter, wenn ihr auf LinkedIn aktiv seid, könnt ihr euch gerne mit mir vernetzen, mir folgen. Ich teile dort immer wieder attrakt, attraktive, ja, attraktive Beiträge, äh, spannende Beiträge, wie jetzt den auch von Ronald Slapke, komme ich gleich noch drauf. Und der Mann hat die Daten etwas angezweifelt. Ich blende es euch mal ein. So sieht also der Beitrag im Großen und Ganzen von Ronald Slapke aus. Wenn ihr den lesen wollt, ich habe wie gesagt bei mir im Profil mal geteilt, da könnt ihr direkt mal reinlesen, weil er ein paar Punkte anzweifelt bei des Dates. Ich werde jetzt nicht auf alle eingehen, es ist aber mal spannend so zu lesen, dass die nicht 100% auch immer alles wissen und mit allem arbeiten. Und das, was er als Hauptpunkt anzweifelt, ist, dass die Daten, die das Statistische Bundesamt verwendet für die Ermittlung der Immobilienpreise, ob die steigen oder fallen, auf Gutachterausschüssen basiert. Und diese Gutachterausschüsse, die nehmen praktisch so alle Daten, die sie bekommen können, weil sie gar nicht alle Marktdaten haben. Und da ist spannend, Ronald Slapke sagt, das Problem ist, im letzten Jahr wurden sehr, sehr viele Immobilien innerhalb der Familie steuerbegünstigt 
oder steueroptimiert, sagen wir mal, das ist vielleicht das richtigere Wort, übertragen. Warum war dem so? Ich habe ein paar Videos hier im Kanal dazu gemacht, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen, dann seid ihr informiert, wenn ein neues Video kommt. Und da habe ich letztes Jahr die große Problematik angesprochen, dass sich die Bewertung von Immobilien ab diesem Jahr ändert. Das bedeutet, dass am Ende ein höherer Immobilienwert herauskommt und nach Jahren des Immobilienbooms führt dies natürlich dazu, dass ein höherer Immobilienwert herauskommt oder zustande kommt und die Freibeträge allerdings nicht angehoben wurden, ergo muss mehr Steuer bezahlt werden. Deswegen haben viele Familien im letzten Jahr noch Immobilien übertragen und gerade so beim Übertrag innerhalb der Familie, da wird ja viel gerne reingerechnet oder rausgerechnet, dass der Wert möglichst niedrig kommt. Und da sagt Ronald Slapke, wurden viele Übertragungen also getätigt, die die Preise verfälschen. Also er sagt, wir haben nicht so einen krassen Rückgang bei den Immobilienpreisen, wie das Statistische Bundesamt jetzt gemessen hat. Aber er sagt schon, die Preise sind trotzdem rückläufig. Also es gibt schon die Tendenz, dass die Preise zurückgehen. Und da wird es jetzt besonders spannend. Müssen wir uns ja eigentlich als Investoren, wisst ihr, kennt mich, der an der Börse tätig ist, ETFs, Aktien habe ich im Portfolio, Edelmetalle, Immobilien, auch Anleihen, dann müsste man ja eigentlich sagen, okay, wenn die Immobilienpreise so stark zurückkommen wie seit einem Vierteljahrhundert oder wenn sie vielleicht etwas weniger zurückgekommen sind, aber trotzdem zurückgehen, nach Jahren der Boomphase, ist das ein antizyklischer Einstieg, wie wenn ich jetzt einen ETF, der abgestraft wurde, nachkaufe? Und da muss man sich, finde ich, ein paar Fragen erstmal beantworten. Bin ich grundsätzlich positiv für den Immobilienmarkt gestimmt? Jetzt nehmen wir mal das Beispiel Deutschland. Für den Wohnimmobilienmarkt muss ich auch sagen, weil über Gewerbeimmobilien sprechen wir hier nicht, sondern über Wohnimmobilien. Bin ich da positiv gestimmt? Ja oder nein? Wenn ich sage nein, ja, hat sich die Frage eh schon erledigt, dann brauche ich hier nicht antizyklisch kaufen. Wenn ich sage ja, ich bin positiv gestimmt, ich im Übrigen auch, dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, bekomme ich einen Kredit von der Bank und kann ich den mir leisten? Denn die Banken haben die Restriktionen verschärft, sie geben das Geld nicht mehr so ja, nebenbei raus wie in den Boomjahren zuvor. Also man muss schon deutlich mehr nachweisen, man muss auch in der Regel mehr Eigenkapital mitbringen, man braucht eine entsprechende Bonität, also die Banken sind hier strenger geworden. Und natürlich, wenn ich einen Kredit bekomme, kann ich den mir leisten, denn, ich blende euch noch eine Grafik ein, die stammt von äh, Interhyp, genau. Hat fast schon gesagt, Hypoport. Interhyp. Und die zeigt euch mal so den Verlauf der Baufinanzierungen oder auch Kredite im Immobilienbereich, wie sich dort die Zinsen in den letzten Jahren entwickelt haben. Und ihr seht ganz deutlich so die Phase 2020, 2021, total niedrige Zinsen. Also eine 10-jährige Zinsbindung für unter 1%, eine 15-jährige für ja, um die 1%. Also das hat sich deutlich geändert. Ihr seht den deutlichen Anspruch, äh, Anstieg hier auf der rechten Seite in dem Bereich von 4%. Also die Zinsen haben sich in den letzten ja, eineinhalb Jahren, eineinhalb bis zwei Jahren vervierfacht. Und das bedeutet natürlich, wenn ich einen Kredit aufnehme, dass ich natürlich entsprechend mehr Zinsbelastung habe. Das muss man sich auch überlegen. Wer aber diese Fragen für sich alle mit Ja beantwortet, der muss sich am Ende auch noch die Frage stellen, wie viel Risiko gehe ich ein? Wenn ich was im Neubau aktuell kaufe, und da hatte ich auch in verschiedenen Videos schon darüber gesprochen, dass der Neubau sich sehr, sehr stark bis jetzt hält und dass sich da relativ wenig getan hat, was die Preise angeht. Also der Neubau ist ziemlich weit oben preislich gesehen und da hat sich nicht groß was getan. Wenn ich also hier kaufe, muss ich viel Geld bereithalten. Wenn ich mich eher in den Bestand rein orientiere, dann muss ich natürlich sagen, ja, welche Risiken gehe ich ein, weil viele Immobilien im Bestand nicht so energieeffizient sind wie der Neubau. Deswegen gibt es Abschläge, hatte ich auch schon hier im Video mal thematisiert und im Kanal. Jones Lang LaSalle kam da mal zu dem Schluss, dass teilweise extrem energieineffiziente Immobilien bis zu 50% Abschlag haben auf den Neubau. Das sind jetzt natürlich eher krasse Beispiele, wo ich viel machen muss. Aber ihr seht schon, wenn ich was aus dem Bestand in der aktuellen Debatte rund um die Heizwende kaufe, muss ich natürlich in den nächsten Jahren da Geld in die Hand nehmen und investieren. Also das muss mir absolut bewusst sein. Dafür bekomme ich aber einen Abschlag zum Neubau, der 20 bis, ja im Extremfall, ich weiß nicht, ob man diese Immobilien dann kaufen muss, 50% bedeuten kann. Also es gibt durchaus für Schnäppchenjäger jetzt eine antizyklische Chance. Und ich muss auch sagen, Wer diese Risiken eingehen will und wer auch an das entsprechende Kapital rankommt, der kann durchaus jetzt die Augen offen halten, denn ich, oder lege ich mich jetzt auch mal ganz gerne klar fest, könnt ihr auch gerne kommentieren, was ihr davon haltet, ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Jahren wieder anziehende Preise sehen werden. Ich sage mal so in den nächsten ein, zwei, vielleicht maximal drei Jahren. Woran mache ich das fest? Ich mache das zum einen fest, gab jüngst in der Wirtschaftswoche einen interessanten Artikel über, müsste Mac Makler gewesen sein, blende ich euch mal ein. Da steht bis zu 20 Prozent, so viel Preisnachlass ist bei Immobilien jetzt drin und da ging es um das ja, Immobilienportal Mac Makler und dass dort gesagt wurde, 
Immobilien können mit einem Preisnachlass erworben werden. Es ist ein entsprechender Verhandlungsspielraum vorhanden. Aber wenn man diesen Artikel ganz durchliest, steht auch drin, dass dieser Verhandlungsspielraum geringer wird und die Abschläge geringer. Das heißt, die Käufer können nicht mehr so viel herausholen vom Verkäufer wie noch vor ein paar Monaten. Aber ich sehe auch, dass wir in Deutschland natürlich eine extreme Zuwanderung haben. Das treibt die Immobilienpreise nach oben, das wird die Mieten nach oben treiben, dann wird die Mietrendite wieder entsprechend passen und dann können auch wieder höhere Bewertungen für die Immobilien aufgerufen werden, im Wohnbereich zumindest. Gewerbebereich ist momentan da ausgeklammert, worüber ich spreche. Das ist ein Problem sui generis, mache ich gerne mal ein extra Video drüber. Aber die Mieten steigen an, die Zuwanderung. Dann haben wir natürlich noch die Geschichte der Inflation. Das heißt, wir hatten in Deutschland jetzt jüngst wieder diese Woche Verlautbarung, die Inflation ist doch wieder etwas gestiegen. Tendenziell wird sie zurückgehen, aber ich, und das ist auch eine Prognose von mir, gehe davon aus, dass diese niedrigen Inflationsphasen, die wir gesehen haben, von einem Prozent passé sind, sondern dass wir uns eher an Inflationswerte von drei oder vier Prozent dauerhaft gewöhnen müssen bei einer EZB, die allerdings nicht entsprechend darauf inflationsbekämpfungsmäßig reagieren kann, weil sie dann wieder Probleme bei den Südländern provoziert. Also, Unterm Strich muss ich sagen, ich bin für Immobilien positiv gestimmt. Es gibt auch Negativargumente, beispielsweise Demografie in Deutschland, wo ich sage, das wird durch Zuwanderung wahrscheinlich ja, mehr oder weniger gelöst, weil einfach hier mehr Nachfrage reinkommt. Oder auch die Bewertungen, Flossbach von Storch hat neulich darüber gesprochen, dass die eher noch einen Abschlag sehen, weil sie sagen, aufgrund der gestiegenen Zinsen müssen Immobilien billiger werden, bis wieder die, ja, die Rendite vorherrscht, damit ich diese 4% Zinsen mehr als Investor leisten kann. Da muss ich aber sagen, hatte ich neulich ein Gespräch mit einem Makler, der mir gegenüber gesagt hat, es gibt noch genug Leute, die in Immobilien investieren, die kaufen können, die kaum Kredite brauchen oder gar keine, die momentan aber aufgrund der Heizwende verunsichert sind und deswegen nicht investieren. Also wenn jetzt diese Heizwende endlich geklärt ist, das Gebäudeenergiegesetz hat sich ja diese Woche viel getan, da bekommen wir jetzt immer mehr peu à peu Details. Und da steht aber auch drin, dass man zum Beispiel bei der Heizwende, wenn man jetzt investiert, 30% Förderung bekommt und wohl noch einen Geschwindigkeitsbonus von 20% obendrauf, wenn man vor 2028 schon tätig wird, weil dann die entsprechende Wärmeplanung abgeschlossen muss, äh, sein muss bei den Kommunen und dann das Gebäudeenergiegesetz erst richtig greift, auch im Bestand. Also wenn ich da etwas mir jetzt kaufe und dann vielleicht 50% der Heizkosten hier oder der Heizungstauschkosten noch staatlich fördern lasse und steuerlich vielleicht noch ein paar Sachen machen kann, kann das durchaus attraktiv sein. Also das mal, ich muss sagen... Wer Immobilien jetzt sucht, der sollte wirklich die Augen offen halten, weil es kann jetzt ein paar wirklich gute Schnäppchen geben. Aber natürlich muss entsprechend die Finanzierung vorliegen und auch man muss bereit sein, Risiken einzugehen, weil politisch durch die Kommunikation der letzten Monate wirklich schon, ich muss mal sagen, viel im Argen liegt, viele Käufer verunsichert sind. Das wird sich jetzt dann wieder legen, wenn die ganze Sache durch ist. Also wer jetzt schnell ist, kann diese Verunsicherung sicherlich noch nutzen. Abschließend die Frage, kauft der Hell jetzt neue Immobilien? Nein, muss ich sagen, im Moment nicht. Ich stecke Geld in meine Bestandsimmobilien rein. Ich habe jetzt dieses Gesetz mit dem Gebäudeenergiegesetz abgewartet und wenn jetzt diese Förderungen endlich raus sind, dann werde ich da Geld in meine Immobilien reinstecken, werde die schick machen entsprechend, werde dadurch den Wert steigern, dass ich dann, wenn eine Phase von steigenden Preisen kommt, auch wieder dabei bin. Ich bin jetzt momentan nicht per se, dass ich gar nicht schaue, aber ich will jetzt erstmal das Portfolio hier abrunden und entsprechend hier optimieren, bevor ich eine neue Immobilie kaufe. Also sagen wir mal so, ich bin so mit einem halb offenen Auge auf der Suche. Schön, dann war es jetzt aber für dieses Video. Ich habe euch eine Menge Informationen hier dargebracht, dargelegt und bin jetzt auch gespannt, was ihr darüber denkt und vor allem, ob ihr denkt, dass die Immobilienpreise in den nächsten Jahren steigen, was ich eher davon ausgehe. Muss aber auch am Ende noch einschränkend sagen, diese Boomjahre, die wir jetzt hatten, 2009 bis 2021, also solche krassen Preissteigerungen erwarte ich jetzt auch nicht. Aber dass die Preise tendenziell weiter anziehen, das denke ich schon. Also lasst mir gerne eure Meinung da und dann bringen wir dieses Video jetzt mal zu einem Ende. Ich bin Sebastian Hell, ich hoffe es hat euch gefallen und ihr seht mich wieder im nächsten. Bis dann!